中州那里强者如云，若是不多准备一些自保的手段，恐怕到时连逃命都很难。先前仔细检查了一番，这具魔尸果然没有磨合。算了，有这对古衣就足够了。锋利的古剑大半夜不睡觉，跑来这里干嘛？这拳套以后就是本小姐的武器了。你不会真的要这件东西吧？要不我们来打一架试试？算了，我还有事要忙。半夜搞这么难闻的东西，搞得我浑身不舒服。这就到你给本小姐的赔偿了。每次看到这具魔尸，你都会感觉不舒服。难道你真跟这魔尸有什么关系？哎，谁知道呢？嗯嗯，好了，本小姐要去睡觉了。这丫头。气息罢了。
吞噬的这些残存气息，似乎增长了我的精神力量。遭遇强敌，打不过时也能全身而退。直接来魔岩谷兴师问罪。好，信你一次。希望你不要戏耍老夫，不然的话。既然莫宗主愿意相信叛师之人的话，那我也无话可说。那般条件，值得冒这番险。动手吧，不要再拖延了。嗯嗯年不见，今日便让我看看你是否还能如当年那般。没想到叱咤黑角域的丹皇，如今颓废成了这不人不鬼的样子。你们不相信我吗？哪里走？是我们的。啊就听闻萧门主在黑角域的威名，今日老夫三人就要请教一二了。真本事来吧！哼，听说萧门主掌控着异火，不知道与我们魔岩谷的化生火相比，孰强孰弱？老二、老三。这便是弄眼诀。
温度倒是接近异化，不过却永远无法超越。三位，融合之火焰似乎还未伤人，便先伤起了。驱使弄眼诀融合化生火，的确会致伤身体。不过只要能夺回菩提化体弦，这些算不得什么。这火焰就是化生火吗？佛眼谷的弄眼诀的确独树一帜，不过可比不上异火。天火三玄变。要以一敌三，确实要费些功夫。可你们偏偏不自量力，要在火焰上一较高低。看来那边的战斗快结束了吗？这火焰倒是有点意思，不过还是不堪一击。这化身火。化开，就吞噬炼化，不知能否让焚绝净化。哼，萧门主，小心呐、啊！去了他们体内的所有化生火，既然如此，那我就不客气的收下了。萧门主，这星空火皇可比得上你那异火？这便是你们的杀招。哼，那就让萧门主感受下星空火皇的威力吧。真令人有些失望。激活！去！魔岩谷的手段的确了得，岂能将化生火增强到如此地步？这一火太恐怖，火皇顶不住。收。同样的招式，还想再来一次？你这化生火，在下收定吧。
谢三位的馈赠，这般重礼，萧炎便却之不恭了。<笑>萧门主的异火的确了得，使我们三个老家伙狂妄了。这化身火你拿着也无用，不如这样，萧门主将它还给我们，老夫保证立刻退去，再不然只菩提化体贤，如何？方大长老，现在的局面，你们离开与否，重要吗？竟然敢生吞火焰！二老三，杀了他！二老三，老夫会为你们报仇的。血长，有小门鸡犬不留。啊！你若继续和同伴联手，那我只怕要费一番功夫才行。可惜，你又糊涂了。